வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு வந்து நம்ம சக சாப்பாடு ரொம்ப சிம்பிளா அதிகமா மசாலாலாம் சேர்க்காம ஹெல்த்தியாவும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான டிஷ் தான் பார்க்க போறோம் வெஜ் கோகோனட் மில்க் பழம் அதுக்கப்புறம் ப்ரான்ஸ் ஃப்ரை இப்ப பேன்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் என்ன நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு பே லீஃப் ரெண்டு பீஸ் பட்டை மூணு ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பட் கலர்லாம் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி பிங்கிஷ் கலர் வந்தால் போதும் இப்போ நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு கேரட் எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பச்சை பட்டானை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் உங்களோட சாய்ஸ் தான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெஷ் க்ரீன் பீஸ் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு புதினா ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தயிர் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கிளாஸ் ரைஸ்க்கு ரெண்டு கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்க்கறத விட நீங்க தேங்காய் பால் சேர்த்து செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் நான் வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தண்ணியில ஊற வச்சிருங்க இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்த உடனே நம்ம வந்து ரைஸை சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப கொதிக்க கூடாது இப்போ இது ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேம்ல இருக்கட்டும் இப்போ இது குக் ஆகிற டைம்ல இப்போ நம்ம ப்ரான்ஸ் ஃப்ரைக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பன்னெண்டு பீஸ் கிட்ட ப்ரான்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் காலி பேஸ் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு ஹாஃப் நாருக்கு மேரினேட் ஆகட்டும் இப்போது ரைஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதை தம்ல போட்டுடலாம் அடியில் தோசை கல் வச்சுட்டு இப்போ இந்த பேனை இதுக்கு மேலே வச்சிடலாம் இப்போ இது ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் தம்ல இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ப்ரான்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இப்போ ப்ரான்ஸ் போட்டுக்கலாம் மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரான் ஃப்ரை ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சைட் கிறிஸ்பி ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இந்த வெஜ் புலோ கூட இந்த மாதிரி ப்ரான்ஸ் ட்ரை ஃப்ரை தான் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து மசாலா மாதிரி வேணும்னா ப்ரான் மசாலா ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நான் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ப்ரான்ஸ் மட்டும் இல்லை இது கூட வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் மசாலா மட்டன் மசாலா எல்லாமே சூப்பரான காம்பினேஷன் தான் வெஜ் பலவ் கூட என்னெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்லான்ட்டு அதோட எல்லா லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பத்து நிமிஷம் தம்ல வச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான வெஜ் கோகோனட் மில்க் பலவ் ரெடி ஆயிடுச்சு ரைஸும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக குக் ஆயிருக்குங்க எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வந்திருக்குல்ல இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷே வேணாங்க அப்படியே சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறவங்களாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சம் கேஷ்யூனட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கிஷ்மிஷ் ஃப்ரை பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் வீட்டுக்கு யாராச்சும் கெஸ்ட் வரும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நம்ம ப்ரான் ஃப்ரையும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் நீங்கள